Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos começar mais um vídeo aí. Nesse vídeo, no começo dele, se não aparecer nenhum outro, se não gravar nenhum outro, vai estar tá, tá mostrando sobre uma traca, uma revisão que está acontecendo. Beleza? Então, vou virar aí, vou mostrar para vocês algumas peças que chegaram. Pessoal, então vamos lá. Começar pelas peças aqui. Tá? A gente tem aqui coifas. Essas aqui são buchas, tá? que vai ser trocadas. Mais buchas, polias, né? A correia de fora, os coxinhas. Aqui tem amortecedores, aqui tem aditivo, aqui tem água desmineralizada. Passando para cá, nós temos a parte de velas que eu acabei de pegar, articulação do setor, correia auxiliar, mais correia auxiliar. Sapata de freio Aqui a gente tem a tampa Esses caras dão muito problema nessa tampa Aqui do lado Bom pessoal, a bateria descarregou E eu não consegui finalizar Mas como eu estava mostrando para vocês Ela já foi para o elevador Tá certo? E aqui estão melhor é, Visível as peças para mostrar para vocês Então vamos lá Aqui tem o um kit de bucha Da suspensão dianteira, tá vendo? Tracker dianteira, coxinhas e coifas, articulação do setor original, amortecedor. Agora vamos lá, a suspensão desse carro na parte da dianteira tá perfeita, tá perfeita, tá? A suspensão dianteira da Tracker é muito boa, porém ela dá um probleminha igual a, a TR4, coisa simples, que é nesse braço que vai aqui, ó. Geralmente a gente mandava fazer, fica melhor, mais durável do que o original, tá? Que ela tem dois braços, vou mostrar pra vocês aí. Ó, tem esse braço inferior, tá? Esse daqui, e tem os que vão aqui em cima, ó. Pega aqui, e pega logo atrás do escapamento aqui, ó. Vocês vão ver melhor nesse daqui, ó. Esse, esse, é o que tava estourado nesse carro, tá? O cliente comprou as buchas pra esse, pra esse, toda a suspensão. Só galera, então só continuando aqui, depois a gente fecha a linha de raciocínio. Vamos trocar retentores diferenciais, nós vamos trocar parte de amortecedores, parte de polias, velas de irídio, não cheguei a mostrar para vocês. E aqui tá as outras buchas, essas daqui ó, seria referente à suspensão traseira. Mas vamos lá, tem apenas duas buchas estouradas, vou até virar a câmera aqui. Tem, o áudio vai mudar um tiquinho aí, mas só para vocês saberem. Tem apenas duas buchas estouradas. Eu já usei muito essas buchas aí de Passat alemão. Em outros carros que o braço é inteiriço, dá problema na bucha, às vezes o pivô tá beleza, troca-se a bucha. O pivô dele também não solta. E o pau no pivô aí é o braço inteiro. Só que é muito caro. A gente usava, o que, que a gente via de errado? Por mais que venha escrito ali que é para você lubrificar bastante, querendo ou não, se você passa numa poça d'água ou poeira, acumula muita sujeira. E ela dá um desgaste, pelo menos as que eu usava, ela folgava aqui dentro. Se vocês olharem esse pino aí, ó, ela folga esse pino e começa a dar aquela folga de suspensão. Essa traca, a suspensão de traca, pelo menos as de experiência, a suspensão muito boa. Tá? Muito boa, não é de ficar dando pau Só naquelas buchinhas ali que eu falei com vocês Que de vez em quando dá problema Raramente, então a suspensão desse carro é muito boa Pelo menos na minha opinião para poder tirar essa suspensão original E colocar essas daqui Aí eu expliquei pro cliente e falei assim Não, então não precisa mexer, tá perfeito Então a gente vai trocar só aqueles dois bracinhos Que tava com problema Na minha opinião ainda eu mandaria fazer Fica melhor A gente já cansou de fazer para TR4, para Tracker as buchas das tesouras, das Defender, tá rodando até hoje, não dá pau, mandando fazer. Não tô dizendo que isso aqui não vai aturar, não vai durar, nem nada não. Tô falando que a experiência que eu tive em outros carros não foi muito legal não. E como a suspensão aqui tá original e perfeita, só aquelas duas lá, compensa não. Beleza? Essa é a minha opinião, tá galera? E, mas se alguém tiver uma experiência melhor com essas buchas, pode deixar no comentário, até é bom a gente saber. É só por questão da que eu tive aplicando nesses carros. Então se você tiver, ou às vezes dê uma atualizada, e aqui o motivo da gente não colocar é por questão do carro tá todo original também. Então eu acho que assim, 
é até uma judiação, tranquilo? E vocês vão acompanhando aí. Os outros carros que estão aqui, esse aqui está fazendo teste de eficiência do ar-condicionado, fazer uma revisão, vou dar um spoilerzinho, aquele dali fazendo uma revisão. Se vocês verem esse daí em outros vídeos, na verdade é que a plotagem é a mesma, mas foi um que a gente estava mexendo no cabeçote e já foi liberado. Aquele dali é uma revisãozinha e essa daqui que eu estou fazendo um vídeo separado, mas vocês vão acompanhando. A gente está guardando as peças chegar, cabos de velas e velas, beleza? Na v 6 aí. Pessoal, as buchas da traca aqui foi trocada só para mostrar para vocês fora do lugar, tá? E vou mostrar para vocês no local, beleza? Então já está retirada. Importante essas buchas, pessoal. É, como já vem explicando aqui, é não ter dó na graxa, tá? Passar com vontade. E eles já mandam a graxa, mas também a gente tem aqui caso necessitar, tá bom? A gente vai trocar desses dois. Essas daqui seria referente aos inferiores, mas não vai ser feita a substituição, que estão perfeitos. Numa situação de folgar depois, faz a substituição. Vou colocar e vou mostrar no lugar para vocês verem. Lá, pessoal, na tracker aqui, ó, já está montada. Vou indicar, né, porque a qualidade está contra. Ó, coifas. Desse lado de cá. Já vai terminar de fazer a montagem das coifas. Mas, ah, só me mata aqui um negócio aqui. Esse carro vai trocar os dianteiros traseiros ou só os dianteiros? Os, os, os amortecedores, só dianteiro, né? Dianteiro. Assim. E aqui, pessoal, acabamos de retirar aqui, ó. E já está sendo colocada a articulação do setor. Articulação nova. E as buchas que foram colocadas. Olha ali como é que elas ficaram, ó. Ó. Beleza? E essa desse lado. E pode passar graxa nessa bichinha, viu? Porque essas daqui é propícia a dar barulho. Olha aí. Beleza? Então é isso aí. Pessoal, então vamos lá. Seguinte. Aqui, já com a parte da suspensão desmontada, eu tinha acabado de mostrar pra vocês a articulação aqui que nós trocamos e aqui tá só para vocês ver o coxinho completo ó. amortecedor completo coxinho e amortecedor aqui está só os amortecedores vamos trocar os dianteiros e traseiros e aqui ó só para vocês ver o modelo de coxinho que ele usa é isso aqui ó esse chapéu bitela aqui ó. tudo certo a hora que tiver montado mas é a mesma coisa daqui dali esses daqui estão os dois retentores não sei se eu comentei com vocês tá Diferencial dianteiro e diferencial traseiro, original. E depois, o que, que a gente está fazendo? A gente está fazendo toda essa parte da suspensão para depois a gente vir para essa parte aqui. Ó. Eu não sei se eu cheguei a mostrar para vocês. Eu cheguei, eu acho que a câmera que desligou. Eu estava mostrando para vocês, a gente vai começar a trabalhar na parte de polias. Tá? Nós vamos trabalhar na parte de polias. Para que todas as polias... Nós vamos trocar. Dá muito barulho essas polias quando o rolamento dá problema, tá? Essa daqui se troca o rolamento. Só que a dele já tá um pouco gasta aqui. Essa daqui já não se troca. Ela é blindada. Ah, se bem que essa daqui troca. A original não troca. Essa daqui não é original, não. Ela tem uma trava lá dentro. Uma correinha. Essa correia dessa bomba d'água. Aqui são as velas de irídio. Correia de acessório. Aqui... Nós temos a tampa, que eu, tava, eu acho que descarregou na tampa, eu falando da tampa. Sapatas de freios, costuma vir errado. Aqui temos água desmineralizada. E aqui nós temos os aditivos para ser colocado, tá galera? Vai ser colocado aditivinho novo na bichinha aí. Gosto muito desse carro, viu galera? Carrinho, pensa num carrinho que não dá muito trabalho. E as peças dele, se você tiver paciência aí... Nem tem tanto problema não, aqui encomendou, olha aí, achou com facilidade. Só isso teve o prazo de entrega mesmo. Mas é um carrinho que assim, dura viu? Pensa num carrinho bom, carrinho duradouro. É esse carrinho aqui ó, show de bola. Vamos lá, na tracker aqui, a gente, na verdade a gente vai dar uma paradinha, mas vocês nem vai notar isso aí no vídeo. Deixa eu só dar uma, mostrar pra vocês, sapata nova, tá? Amortecedores novos, 
Tá sem os dois ex cardan A gente tirou os dois Desse lado aqui Já tá com tudo novo e lavado Porém, os retentores vieram errado Tá? O retentor daqui veio errado, é o que a gente tá trocando Tranquilo? Só que a gente já providenciou certo Então, a gente vai montar aqui Os retentores, eles são do mesmo tamanho o Diferencial dianteiro também Cardan E olha ali como é que tava babado já já chegou, esse aqui também consegue ver que já tava com a sombra, ó. Já chegou os dois, a gente vai remontar e a gente vai tirar o carro daqui, ó. Ele até escorre aqui, ó. E olha quando ele joga, você vê, consegue ver o sombreado do óleo, ó, ali, ó. Aí a gente vai fazendo a curva, ó, vai centrifugando e vai jogando. E a gente vai amortecedores ali, trocado. E depois a gente vai botar ela no chão, tirar só porque garrou de serviço aqui e esse carro aí é, não tem tanta pressa dele. E a gente vai continuar depois a parte de... aqui na parte do motor. Mas pra vocês aí vai estar tá na sequência. Valeu. Pessoal, então vamos continuando aqui na track. Não, esse vídeo eu gravei ele, ele falou que você tem uma semana que eu tô gravando ele. Tá correria, galera, então... Mas vamos lá. Toda a parte de baixo feita, vai começar a trabalhar agora aqui em aditivos, tá? As polias... Que vai ser trocada Velas Deu um trabalhinho aqui, foi para tirar Essas bobinas, porque olha como é que elas estavam Todas enferrujadas Já há muito tempo no local Vamos ver até como é que as velas vão estar Vou mostrar para vocês Teve um aqui que a gente teve que bater anti-ferrugem E deixar para não danificar Tá funcionando normal, só que quando lava Acumula água, galera Então tem que ter bastante cuidado nisso aí Beleza? É isso aí, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as velas Como é que tá Pessoal, vamos lá mostrar pra vocês aqui as velas, ó. As novas. E olha a situação dessas velas. Zerada, não tem mais nada. Essa se pagou, viu? E agora vai entrar as irídios. Essa aqui é comum, tá? Logo depois, pra cá. Vou trocar as polias, as roldanas. Beleza? Gente... Acabou que não deu para eu encerrar, estou encerrando o vídeo agora e não deu para eu encerrar o vídeo da TR4, da Tracker. Na verdade eu queria mostrar para vocês como é que ficou, mas eu tive que dar a saída e cheguei aqui e não deu para encerrar o vídeo. Mas eu prometo que no próximo vídeo eu vou fazer o seguinte, porque esse vídeo ficou um pouco, faltou mais detalhes. É o seguinte pessoal, foi muita correria essa semana, na verdade nos últimos 15 dias, tanto é que eu não consegui manter uma sequência. E eu peguei muito defe... é... carro com defeito intermitente. Ainda tem um para chegar segunda-feira com defeito intermitente, que já veio de outras oficinas, não conseguiu resolver e nem eu consegui resolver ainda. Tá? Não adianta nem trocar peça, tem tudo em porta-mala dele que já trocou em outra oficina. Então assim, a gente está na labuta do chicote elétrico, parte central. Aí, isso é um Honda, vou mostrar para vocês depois. Então acabou que eu não consegui, galera, mas eu vou ver. Se eu mostro detalhado dessa caminhonete aqui, ó, que tem as peças dela que vai chegar. Se não, o próximo vídeo vai ser caprichado, beleza? Deixa o like aí, é porque é correria mesmo, viu, galera? Então, é osso. Se inscreva se não está inscrito. E eu, galera, faz o seguinte, segue a gente lá no Instagram, é AutotecBH. Por quê? Durante o dia é muito mais fácil a gente postar no Instagram do que no YouTube. Entendeu? Então a gente, o que a gente não coloca no, Insta, no YouTube vai pro Instagram porque a gente consegue fazer os vídeos rápido e não deixar sem conteúdo. Então às vezes a gente fica meio defasado no Instagram, no YouTube, mas no Instagram a gente está postando e está sabendo mais ou menos o que está rolando. Beleza? Deixa a gente acompanhar a gente lá não. Mas no próximo a gente vai caprichar. É porque está correria. Beleza? Valeu!